எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் சாய் கேட் கெமிக்கல் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துக்கோம் என்னென்ன கேட் எக்ஸாமுக்கு எப்படி படிக்கணும் கேட் எக்ஸாமில் என்ன பேட்டர்ன் இது எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம எடுக்க போகிற டாப்பிக்கு ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபரில் ரேடியேஷனில் இருக்க ஒரு பார்ட் பிளாக் பாடி ஒரு பர்ஃபெக்ட் பிளாக் பாடி ஸோ ஒரு இப்போ ஒரு ரேடியேஷன் ஒரு பாடியில் நடக்குது அப்படின்னா அந்த மூணு டைப் ஆஃப் திங்ஸ் நடக்கும் ஒன்று அப்சார்ப்ஷன் அதாவது வர ரேடியேஷன் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுறது அல்லது வர ரேடியேஷன் எல்லாத்தையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணது வர ரேடியேஷனை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது ஸோ தேட் இஸ் டினோட்டட் பை த சிம்பிள் ஏ ஆர் டி ஏ இண்டிகேட்ஸ் ஒரு அப்சார்பிட்டி ஆர் இண்டிகேட்ஸ் ஒரு ரிஃப்ளக்டிவிட்டி டவு இண்டிகேட்ஸ் ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டிவிட்டி ஸோ ஒரு பிளாக் பாடியை நீங்கள் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா யுவர் அப்சார்பிட்டி வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் இட் மீன்ஸ் தேட் இது எல்லா ரேடியேஷனும் வந்து அது அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்கள் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ரெட் கலர் க்ரீன் கலர் ப்ளூ கலர்லாம் உங்கள் ஃபோனில் இருக்குதுன்னா அது உங்கள் கண்ணுக்கு கரெக்டாக தெரியும் ஏன்னா அது எல்லா ரேடியேஷனும் வந்து எமிட் பண்ணும் அதனால தான் உனக்கு ஈஸியாக விசிபிளாக இருக்குது இதே நீ ஃபோனை வந்து ஆஃப் பண்ணிடு அப்போ என்ன அவன் ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிடும் ஆனால் நம்மளுக்கு எதுவும் தெரியாது ஸோ இட் மீன்ஸ் தேட் இட் அப்சார்ப்ஸ் ஆல் த ரேடியேஷன்ஸ் அதனால தான் நம்மளுக்கு அது பிளாக்காக தெரியுது ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ட் பிளாக் பாடி அப்படின்னா அதோடய கண்டிஷன் வந்து யுவர் அப்சார்பிட்டி வில் பி ஈக்குவல் டு யூனிட்டி இட் மீன்ஸ் தேட் யுவர் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ரைட்டாக இப்போ நம்மள்ட்ட ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிளாக் சர்ஃபேஸ் இருக்கும் ஒன்று லேம்ப் பிளாக் சர்ஃபேஸ் செகண்ட் ஒன் வில் பி யோர் பிளாட்டினம் பிளாக் சர்ஃபேஸ் இப்போ நீ ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்க ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு ஒரு மெழு வருத்தியில் காட்டுற என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சில்வர் ஸ்பூன் வந்து அப்படியே பிளாக் கோட்டிங்காக மாறும் ஸோ அதுதான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வி கால்ட் ஆஸ் அண்ட் லேம்ப் பிளாக் சர்ஃபேஸ் இது ரெண்டுமே பிளாக் சர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரேடியேஷனை வந்து இது அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ இப்போ லேம்ப் பிளாக் சர்ஃபேஸோட எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஸ்பூனை நீ நெருப்பில் காட்டு அந்த ஸ்பூன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் ஸ்பூன் அப்படியே பிளாக் கலராக வரும் அதுதான் வந்து லேம்ப் பிளாக் சர்ஃபேஸ் பிளாட்டினம் பிளாக் சர்ஃபேஸோட எக்ஸாம்பிள் வந்து உன்னோட சார்கோல் இட் மீன்ஸ் தட் ஃபைன் ஃபைன் ஒரு அல்ட்ரா ஃபைன் பிளாக் பவுடர்ஸ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பிளாட்டினம் பிளாக் சர்ஃபேஸில் வந்துடும் இந்த ரெண்டோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா இட் அப்சார்ப்ஸ் த நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரேடியேஷன் ஓகேவா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக் டூ பாடிஸ் இப்போ நான் ரெண்டு பாடி எடுத்திருக்கேன் ஒன்று வந்து வெல் பாலிஷ்டு இன்னொன்று வந்து பிளாக் பெயிண்டெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இட் மீன்ஸ் தட் ஒன் வில் பி யோர் நான் பிளாக் பாடி செகண்ட் ஒன் வில் பி யோர் பிளாக் பாடி இது ரெண்டோட கண்டிஷன்ஸ் என்ன பண்ணா போத் வில் பி இன் சேம் டெம்பரேச்சர் போத் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா வில் பி ஈக்குவல் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டையும் வந்து நான் ரேடியேஷனுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த நான் பிளாக் பாடி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வர ரேடியேஷனை வந்து கொஞ்சமாக அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு நிறைய ரேடியேஷன்ஸை வந்து எமிட் பண்ணும் When you compare with the black paint அடித்த பாடி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆல் த ரேடியேஷன் வில் பி அப்சர்வ் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் த ரேடியேஷன் வில் பி எமிட்டடு எப்போ எமிட் பண்ணும் அப்படின்னா வென் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி வில் பி இன்க்ரீஸ்டு இது ரெண்டுமே உள்ள இருக்க டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த பாடியோட டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இட் எமிட்ஸ் த ரேடியேஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபைனலாக என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா If the two bodies are in thermal equilibrium, or if a body is in thermal equilibrium, your absorbity will be equal to your emissivity. It means that one body is in thermal equilibrium, if you have a body in thermal equilibrium, you will have a body in thermal equilibrium, and you will emit a body in thermal equilibrium. And this is what we call as Kirchhoff law. And this law we call as Kirchhoff's law. Okay, well. Okay, well. இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா யுவர் குட் அப்சார்பர் வில் பி ஏ குட் எமிட்டர் இது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா யுவர் ஏஸ் ஈக்குவல் டு இ ஒரு பாடி எவ்வளோ ஹீட் அப்சார்வ் பண்ணுதோ அவ்வளோ ஹீட்டை எமிட் பண்ணும் ரெகுலர் வந்து புவர் அப்சார்பர் வில் பி ஏ புவர் எமிட்டர் அதான் இதான் நான் பிளாக் பாடி எவ்வளோ கிலோ அப்சார்வ் பண்ணாதோ அவ்வளோ கிலோ எமிட்டும் பண்ணாது அண்ட் குட் ரிஃப்ளக்டர் இஸ் ஏ புவர் அப்சார்பர் இதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா உங்களோட எல்லா தர்மோ ஃப்ளாஸ்க்கு வேக்யூம் ஃப்ளாஸ்க்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க வெளியில் அது எதுக்கு அப்படின்னா எந்த ரேடியேஷன்ஸும் ஒரு அவுட்டர் டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து உள்ளே வரக்கூடாது அதுதான் இது அர்த்தம் யுவர் குட் ரிஃப்ளக்டர் ஈஸ் ஏ புவர் அப்சார்பர் ஸோ
see it will be consist with your two cylinders or two holes id eppadi irukum appadina or chinna ball maari irukum or ball maari irukum inda ball la or black body or hole maari irukum idu vande inda hole vande or perfect black body a act aagum idu vande double wall idu vande double wall a irukum this will be your small aperture in the small aperture ngiradhu enna na in the black body where the radiation can pass idu eppadi paakkuradhukku eppadi irukuna or ball ஒரு பால் அந்த பாலில் வந்து ஒரு பா ஒரு ஏரியாவில் மட்டும் இந்த பிளாக் ஹோல் இருக்கும் இதுதான் வந்து இட் ஆக்ட் ஆஸ் அ பிளாக் பாடி அடுத்தது அவுட்டர் வால் வில் பி கவர்டு வித் யோர் சில்வர் சர்ஃபேஸ் சில்வர் சர்ஃபேஸால் அவுட்டர் வால் வச்சுருப்பாங்க எதுக்கு அப்படின்னா வெளியில் இருக்க ரேடியேஷனை வந்து எதுவுமே உள்ளே வரக்கூடாது அதை நான் முன்னாடி என்ன சொன்னேன் யுவர் குட் ரிஃப்ளக்டர் இஸ் எ புவர் அப்சர்வர் எல்லா சில்வர் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ சில்வரால் கோட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா உடைய எந்த ரேடியேஷன்ஸும் வந்து உள்ளே வராது அதே மாதிரி எவாக்குவேட்டட் கேப் இந்த ரெண்டு ரெண்டு பாடிஸ்க்கு நடுவில் இருக்க கேப்பை வந்து எவாக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்கு எவாக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சப்போஸ் இஃப் எனி கேஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் பிட்வீன் தீஸ் போல் ஏதாவது ஒரு கேஸ் வந்து ரெண்டு ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்குது அப்படின்னா கன்வெக்ஷன் வந்துடக்கூடாது ஸோ கன்வெக்ஷனால் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடாது அதுக்காண்டி எவாக்குவேட்டட் கேப் ஸோ தே வில் பி நோ ஹீட் இன் நோ ஹீட் அவுட் எந்த ஹீட்டும் உள்ளும் வராது எந்த ஹீட்டும் வெளியிலும் போகாது அதான் வி வில் பி எவாக்குவேட்டட் கேப் and this will be your conical projection in the conical projection vande onnoda aperture ku straight ah irukum edhuk idu vechirukanga appadina or black radiations vande varudhu appadina ipo idu illa appadina idu ipdiye vande indha idhula pattu thiruma velile poyirum thiruma adhe aperture valiya velile poyirum straight ah varum thiruma appadi reverse aidum indha re valiya adanalada we will be keeping a conical projection idu edhukku வருது இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா இட் வில் அப்சார்வ் யோர் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரேடியேஷன் ரிமைனிங் வந்து இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகேவா இங்கே வந்து இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் திரும்ப நைன்டி செவன் அப்சார்வ் ஆகும் திரும்ப ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் திரும்ப நைன்டி செவன் ஸோ இப்படி தான் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பர்ஃபெக்ட் பிளாக் பாடியாக வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஹோல் செல் இமேஜின் பண்ணிக்கோ ஜஸ்ட் எ பால் ஒரு பால் மாதிரி இருக்கும் அந்த பாலில் ஒரு பிளாக் ஹோல் இதுதான் வந்து பிளாக் பாடியாக ஆக்ட் ஆகுது okay va so this is the construction and you are working of a perfect black body okay va so idu dhan vandu idu vandu heat transfer la iruka or part radiation la iruka or concept black body okay va so idu vandu interesting ah nadanala da kondu vandhen so next class will be for fluid mechanics so in the video pidichunda like pannunga share pannunga subscribe pannunga and thank you for your cooperation